Sono due i pizzini consegnati da Massimo Cioncimino ai PM dell'antimafia di Caltanissetta e Palermo. Il primo è del 92 e il secondo è del 2000. Conferma l'esistenza di una seconda trattativa in corso e cita un senatore. Entrambi i pizzini confermano il rapporto diretto tra Bernardo Provenzano e Vito Ciancimino nella trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato. Provenzano incontrava Ciancimino anche a Roma e gli incontri proseguirono, nonostante Provenzano fosse latitante, e l'ex sindaco di Palermo, condannato per mafia, ristretto ai domiciliari, sino alla morte di Ciancimino, il 19 novembre del 2002, nella capitale. Gli investigatori palermitani considerano i pizzini consegnati da Massimo Ciancimino prove ancor più rilevanti del cosiddetto papello dettato da Totorina Vito Ciancimino. Per quanto da tiro scritti, i pizzini possono risalire allo stile e alla macchina di Bernardo Provenzano. Gli scontri sono in corso. Un pizzino analogo, con riferimenti a un senatore, fu ritrovato durante l'autopsia nello stomaco del boss emergente di Gela Daniele Emanuello. Emanuello l'aveva ingoiato prima di essere ucciso con due colpi alla nuca dalla polizia mentre tentava di sfuggire alla cattura il 3 dicembre del 2007. I pizzini consegnati dal figlio del sindaco del Sacco di Palermo rafforzano l'accusa in processi e indagini condotte dalle procure antimafia di Caltanissette e Firenze che indagano sui mandanti occulti delle stragi del 92 e del 93. I nuovi pizzini di Provenzano chiariscono e confermano molte delle dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza che ha parlato dei rapporti dei boss Giuseppe e Filippo Graviano con il senatore dell'Utri e il premio sì, Berlusconi. Perché Paolo sarebbe stato ucciso ce l'aspettavamo tutti. Non ci si aspettasse che sarebbe stato ucciso in così breve tempo, in un momento in cui, come hanno rivelato dei collaboratori di giustizia, addirittura all'interno di Cosa Nostra c'era chi diceva a Rina che non era il momento di compiere quella strage, perché lo Stato avrebbe necessariamente dovuto ulteriormente acuire il suo, la sua azione nei confronti della mafia, però Rina disse che c'era però da fare un favore a qualcuno, chi fosse quel qualcuno sarebbe interessante che la magistratura riuscisse a dirci. Adesso io spero che per a 17 anni di distanza riaprire queste inchieste vuol dire che i magistrati hanno delle, eh, qualcosa di solido in mano, magari legato alla rivelazione che sta facendo Ciancimino, Massimo Ciancimino, dalle quali io mi attendo, mi attendo parecchio, anche perché quello che già è stato detto riguardo in particolare alla trattativa che io ritengo essere da sempre essere stata alla base della strage di Via D'Amelio, e sono delle cose molto interessanti. In particolare eh, Ciancimino ha parlato del fatto che questa trattativa è partita dopo la strage di Capaci, ma prima della strage di Via D'Amelio. E a questo proposito io mi aspetto che finalmente l'allora eh, ministro Nicola Mancino ritrovi la sua memoria e ci sappia dire che cosa è successo il primo luglio del 92 nella stanza del Viminale e che si ricordi di aver incontrato Paolo Borsellino visto che non posso sostenere di non conoscerlo fisicamente quando a quel tempo tutti gli italiani proprio perché si aspettavano che prima o poi sarebbe stata la prossima vittima conoscevano fisicamente Paolo Borsellino, sapevano chi era che un ministro dell'interno neghi di conoscerlo è assolutamente una cosa abnorme e che mi fa sospettare che ci sia qualcosa di molto grave dietro il fatto che non non posso dire che cosa Penso che la strage di Via Mello invece sia qualcosa di diverso. Io tante volte ho sentito eh, usare per la strage di Via D'Amelio anche dai magistrati la parola anomala, cioè come se sia stata una strage anomala rispetto alle altre. E io tengo, ritengo che l'anomalia sia soprattutto il breve lasso di tempo intercorso tra una strage e l'altra, che non era sicuramente eh, diciamo, produttivo per la mafia, se possiamo usare questa brutta parola per una strage. Però in quel momento non era sicuramente il momento di fare un'altra strage. Il fatto che sia stata fatta vuol dire che qualcuno ha voluto che questa strage fosse accelerata. Una delle mie ipotesi è che Paolo rispetto a quella trattativa scellerata che io ritengo esserci stata tra mafia e Stato si sia posto di traverso oppure che abbiano temuto che Paolo potesse rivelare all'opinione pubblica questa trattativa eh, con chi, con l'antistato, con chi gli aveva ucciso quello che veramente era suo fratello come Giovanni Falcone e eh, che di conseguenza fosse necessario eliminarlo ed eliminarlo anche in fretta.